সালামু আলাইকুম প্রিয় ভিওয়ার্স এবং প্রিয় সাবস্ক্রাইবার আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আজকের পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি আজকের পর্বে আপনাদেরকে দেখাবো আপনি কিভাবে একটি পহেলা বৈশাখের পোস্টার ডিজাইন করবেন এই ডিজাইনটি আমি করব ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর দিয়ে প্রথমে আমি ফটোশপ থেকে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করব তারপরে আপনাদেরকে আমি ইলাস্ট্রেটর নিয়ে যাবো ইলাস্ট্রেটর নিয়ে তারপরে আমি পুরা যে সবটুকু ডিজাইন আমি শেষ করব তো চলুন আমরা আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের কাজে চলে যাই তো কাজে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করুন প্রিয় বন্ধুরা যে বিষয়টি বলছিলাম সেটি হলো আপনি একটি পহেলা বৈশাখের ডিজাইন করেন আর ছাব্বিশে মার্চের ডিজাইন করেন আর যে কোনো ডিজাইন করেন এখন আসলে ইন্টারনেট তাকাতে আমাদের জন্য অনেক সুবিধা আপনি যদি গুগলে গিয়ে চার্জ করেন পহেলা বৈশাখ লেখে দেখবেন অনেক ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক ধরনের ডিজাইন চলে আসছে তো সেইগুলিকে তো আপনি যেভাবে পোস্টারটি তৈরি করবেন তো ওই পোস্টার অনুযায়ী আপনাকে ওই সিস্টেমে আপনাকে সেটিং করতে হবে তো আসলে চলুন আমি কাজগুলি দেখাই তো আসলে বিষয় হলো কাজ যে কোনো কাজ করার আগে আপনাকে একটি প্ল্যান পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যে আমি কাজটি এইভাবে করব যেহেতু একটি পয়লা বৈশাখের পোস্টার সেহেতু এটিকে আমাদের বৈশাখের যে একটি চিত্র সেই চিত্রগুলি তুলে ধরতে হবে তো আসলে আপনারা অনেক দিন যাবতে আমার কাছে কমেন্ট করছেন এই ধরনের বৈশাখী পোস্টার দেওয়ার জন্য তো এই জন্য আজকে আপনাদের অনুরোধই মূলত ডিজাইনটি করা তো প্রথমে আপনি ফটোশপে চলে যাবেন ফটোশপে গিয়ে আমি আগে থেকে কিছু ছবি আমি কালেকশান করে রেখেছি এই ছবিগুলি আমি ডেস্কটপে রেখেছি এইগুলি দিয়ে মূলত আমি ডিজাইনটি করব তো আমি আগেও বলেছি যেগুলি আগে আপনি পরিকল্পনা করে নেবেন পরিকল্পনা মোতাবেক তারপর কাজটি করবেন তো এই হচ্ছে মানে আমার যে মূলত আমি এই ছবি দিয়ে ডিজাইনটি করব তো ছবিকে আজকে ছবিটি যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে তো আপনারা অনেকে বলেছিলেন যে আসলে আট জিবি মোড এবং সি এম ওয়াই কে এর মাঝে পার্থক্য কী আমি সেটি নিয়ে আপনাদেরকে একটি বিস্তারিত আমি টিউটোরিয়াল দিব তো আমি সি এম আপনাদের কথা হচ্ছে যখন প্রিন্টিং লাইনে কাজ করবেন তখন সি এম ওয়াই কে দিয়ে কাজ করতে হবে তো এই ছবিটাকে একটু ডিপ করে নেবেন ডিপ করে দেওয়ার পর এখানে আপনি একটি কন্ট্রোল লাইন দেবেন কন্ট্রোল লাইন দেওয়ার পর ধরেন একশো পঞ্চাশ দিয়ে দেবেন তারপর এখানে সি এম ওয়াই কে দেবেন সি এম ওয়াই কে দিয়ে ক্রিয়েট করে দেবেন ওকে ক্রিয়েট করার পর এখন এই ছবিটিকে এখানে নিয়ে বসাবেন এই যে ছবিটা আগে বসিয়ে দিলাম ছবিটা আমি এই সাইড দিয়ে বসাবো সাইড দিয়ে ছবিটিকে আরেকটু ছোটো করে দেবো আচ্ছা ঠিক আছে ছবিটি এখানেই রইল আর এই এইখানে তার নাম নামটি হবে তো নামটি দেওয়ার জন্য এখানে একটু এখন এখানে আমি নিচে আছে এটা ইলাস্ট্রেটরে গিয়েও দেওয়া যাবে তো এখন এইখানে কিছু বৈশাখের যে বিষয় রয়েছে সেগুলি দিব তো সেগুলি দেওয়ার জন্য আপনি এটাকে টান দিয়ে এখানে ছেড়ে দেবেন দেওয়ার পর এটাকে বড় করে দেবেন দেখুন মোটামুটি কিন্তু একটি পর্যায়ে চলে এসেছে আর এটাকে আপনি যে ফেদার দিয়ে কেটে দেবেন ফেদার বলতে আপনার এই যে ইরেজার দিয়ে আপনি এই যে এরকমভাবে কেটে দেবেন ওকে দেওয়ার পর এখানে আমি আরও একটি ব্যাকগ্রাউন্ড রেখেছি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি হচ্ছে এটা মনে হয় এই যে এই অংশটুকু আমি এখানে ব্যবহার করব তো এই অংশটুকু ব্যবহার করতে গেলে আবার এটাকে টান দিয়ে এখানে ছেড়ে দেবেন ছেড়ে দেওয়ার পর একটু বড় করে দেন ওকে তো এটা খুব একটা মানে সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে না এই দিকটা দিয়ে দেন এই দিকটা দিয়ে ওকে আর এই অংশটুকু কিন্তু দেখা যাবে দেখা যাওয়ার পর এটাকেও ইরেজার দিয়ে আপনি কেটে দেবেন দেখুন আমি কিন্তু পোস্টারটিকে মোটামুটি কিন্তু একটি পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছি এখন এইখানে শুধু লেখা থাকবে তো এইখানে আমি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিব ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি আবার নিজে থেকে করব তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি হবে মূলত এই কালারের এই ধরনের কালার দেবো এই ধরনের কালার দিয়ে এটাকে আমরা এই বিল্ডিংস অপশানে যাবো বিল্ডিংস অপশানে গিয়ে এই যে ট্যাক্স বাউন্ডারি বা বিভিন্ন ধরনের অপশান আছে সেগুলি আমরা দিয়ে দিব ওকে আমি এটাই দিব অন্য কোনো কিছু দিকে যাচ্ছি না দিয়ে এটাকে আপনি টেন পারসেন্ট করে দেবেন দেখুন এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি ব্যাকগ্রাউন্ড হয়েছে ওকে এটাকে আপনি সেভ দিয়ে দেবেন সেভ দেওয়ার পর আপনি সরাসরি চলে যাবেন ইলাস্ট্রেটরে এটাকে সেভ দেওয়ার পর আপনি চলে যাবেন ইলাস্ট্রেটরে 
তো ইলাস্ট্রেটরে আমি যাচ্ছি গিয়ে এখানে কন্ট্রোল এন দিবেন কন্ট্রোল এন দিলেই নতুন একটি ডকুমেন্ট আসবে তো এখান থেকে আমি আগে থেকেই একটি বৈশাখের যে লেখা সেই লেখাগুলি আগে নিতে হবে আপনাকে কন্ট্রোল এন দিবেন কন্ট্রোল এন দেওয়ার পর এখানে ধরেন একটি সাইজ দেখিয়ে দিলেন এ ফোর সাইজ অসুবিধা নেই যে কোনো সাইজ থাকতে পারে এখন প্লেস করবেন প্লেস প্লেস হয়ে যাওয়ার পর আপনি কোথায় রেখেছেন ধরেন ডেস্কটপ ওই যে ছবিটি রেখেছি এটাকে আপনি এখানে প্লেস করবেন ওকে প্লেস করার পর এখন আমরা এখান থেকে লেখাগুলি আমরা দেব দিয়ে এটাকে শেষ করে দিব তো এখানে যে আমরা এই যে কপি করে রেখেছিলাম সেটাকে প্রেস্ট করেন ওকে তো এই দিকটা দিয়ে আমরা দিয়ে দেব যে শুভ নববর্ষ থেকে সাদা করে দেবেন আর ওই কালারটিকে আপনার ওটার সঙ্গে মিক্সড করে দেন এই ধরনের কালারই দিয়ে দেন ওকে এখন এটাকে আপনি কালো দিতে পারেন কালো দিয়ে দিন ওকে কালো কালো তো ওই যে শুভ নববর্ষ চোদ্দোশো ছাব্বিশ এটা কিন্তু একটু কম মানে বোঝা যাচ্ছে তো তাহলে এটা নিচে আপনি একটি কালো শেড দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু অনেক ভালো দেখা যাবে নিচে কালো একটি শেড দিয়ে দিলাম লেখা কিন্তু খুব অল্পতেই শেষ হয়ে যাবে এখন এই বৈশাখী শুভেচ্ছা এই কথাটা আপনি এখানে দিয়ে দেন ওকে বাংলা নববর্ষের জন জনগণকে বৈশাখী শুভেচ্ছা তো এতটুক হলেই চলবে এখানে বা আপনি আর একটু কুচি লিখতে পারেন তো লেখা তো তেমন কিছু লেখার প্রয়োজন নেই অল্প কিছু লিখতেই চলে বাকিটা তো আপনারা করে নেবেন আর এই দিকটা দিয়ে যেটা হবে সেটা হবে সেটা হবে এটাকে একটু বড় করে দেন বড় করে এটাকে একটি কালার দিয়ে দেন ওকে এই ধরনের কালারই দিয়ে দিলেন আর এই এইখানে যে আমি জায়গাটুকু রেখেছি এটাকে একটি বক্স করে এখানে যে ব্যক্তির কাজ হবে তার নামটুকু আপনি এখানে দিয়ে দেবেন হলুদ দেন আর নিচে আর একটি কথা লিখে দেবেন যে প্রচারে প্রচারে পাঁচ নং ওয়ার্ডবাস ওয়ার্ডবাস ওকে এ হচ্ছে আপনার বৈশাখী ডিজাইন তো ডিজাইনটি যদি আমার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার দিতে বলবেন না দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবার জন্য শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম